അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പേരും മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല അതിനിടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാണ് സഹോദരൻ അച്ഛൻ എന്നുള്ള സ്നേഹം അമ്മ എന്നുള്ള സ്നേഹം സഹോദരങ്ങൾ എന്നുള്ള സ്നേഹം വീട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള സ്നേഹം ഭാഷക്കാരൻ എന്നുള്ള സ്നേഹം ദേശീയമായ സ്നേഹം മതപരമായ സ്നേഹം ആഗോള തരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്നേഹം വരെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും വിരോധവും ഫുട്ബോളിലാണ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ ദേശീയ യുദ്ധത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രകടനം കാണിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോൾ കളി വരെ അപ്പൊ ഒരു ഫുട്ബോളിൽ തുടങ്ങി മരണാവസാനത്ത് വെള്ളം സ്ഥലത്തോ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അത് വേണ്ട പിന്നെ അമ്മ പിന്നെ എന്താണ് പിള്ളേരെ വളർത്താനായിട്ട് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയി വെച്ചാണെങ്കിൽ മാസം സ്ഥലത്തോ മറ്റേ എന്താ അതിരിക്കട്ടെ അമ്മ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നോ ഈ ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും അതിന് സ്വാധീനം ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അച്ഛന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള മക്കൾ ഇന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാണ് എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സദ്ഗുരു കൃപാദങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാളങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് എന്നെക്കാളും ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ആ മുമ്പേ ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഈശ്വരവാദിയായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു അതായത് ആളുകളെ പറ്റിച്ച് കാശു വാങ്ങിച്ച് ഉത്തപ്പം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അത്ര പഠിക്കുമ്പോൾ താടിയൊക്കെ വളർത്തി വലിയ ഈശ്വര ഭക്തനായിട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ പോലെ അല്ല അന്ന് കുറെ കൂടെ ആദർശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റവുമായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തകർച്ച കൊണ്ടോ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഈ പൊല്ലാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് ആവാൻ പോകുന്നു ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലും ഇപ്പൊ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാബു ഇബ്രാഹിം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഈശ്വരാണ് കിട്ടും കൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് നിരീശ്വരമായ ഒരു ഇരിക്കാം
ഈ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സർവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊടുത്തതും അങ്ങ് മറന്നുപോയി അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നത് അന്ന് രാവണനെ കൊല്ലാൻ പോകാൻ തയ്യാറാകണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നാളെ പുലർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ല നാളെ സൂര്യോദയത്തോടു കൂടി ഞാൻ അയോധ്യ വിടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നാലും എന്റെ പൂജനീയമായ മാതാവായിരുന്നാലും ആജ്ഞാശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും അധികാരശക്തിയും ഉള്ള ദശരഥനായ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അംഗീകരിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ അവതാര സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോകും രാജ്യം വലിച്ചെറിയുവാൻ ചെങ്കോല് വലിച്ചെറിയുവാൻ കിരീടം വലിച്ചെറിയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ രാഘവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാമന്റെ ചരിത്രം നമുക്കും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായ രാമനായത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാമമുക്തിയും കേശവനും അപ്പവും ബാലേന്ദ്രനും ഒക്കെ തന്നെ ഈശ്വരാവശ്യമാണ് എന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫിലാസഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ഉപഹാരബിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് കൈ രണ്ടും നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാമെങ്കിൽ അറിയാത്തത് കണ്ടുണച്ചു കാരണം അജൈവമായ സുഖത്തിന് ശരീരം വിധേയമാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുക എന്താണ് ഞാനാണ് നീ നീയും ഞാനും ഈശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനായതിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഇവിടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലല്ല കൈ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാണ് കാരണം തത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസി ഞാൻ നീ തന്നെയാണ് നീയും ഞാനും തികച്ചും ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് നാം ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് തന്നെ കാലത്തോട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് ദി ബീനിങ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ എന്റെ കാലിൽ നീ തൊടുമ്പോൾ നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും അത് എന്നെ ഞാനും നീയും ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരേ പവർ പവർ സർക്കിളിൽ കൂടെ നീങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മൾ രണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാലിത്തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ കാലിത്തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലി മാറിക്കളി നമ്മളെന്താണ് പിന്നെ ഈ അൾട്രാ മോഡേൺ കൾച്ചറിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്താണ് അൾട്രാ മോഡേൺ കൾച്ചർ ഇപ്പൊ അണ്ണമാരെ കയറിയാ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ കൂടെ പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മളോ കിട്ടിയ ഒരു പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉപരിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചും കൊടുത്തും പരിശീലിച്ചവനാണ് എന്നാ പിടിച്ചോ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയാനല്ല ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ രഥവുമായിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അല്ല ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ ശക്തമായ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകണം എന്റെ ചെവി പൊട്ടത്തക്കവണ്ണം പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നടയിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കില്ല ആർത്തസാരതിയായ മഹാവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരു ക്ഷത്രിയ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷത്രിയത്തിന്റെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോയ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പൊന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ പത്ത് രൂപ അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര പിച്ചക്കാരനെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് സർവ്വവും ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവൻ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ വയ്ക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്റെ ബുദ്ധിയെ എന്റെ മനസ്സിന് എന്റെ വാക്കുകള് നടത്തുന്നതിനുള്ള ആർത്ഥസാരഥിയായ അങ്ങ് ആർത്ഥന മാത്രമല്ല സാരഥി അങ്ങ് എന്റെയും സാരഥിയാണ് എന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് വിളിക്കുവാനുള്ള കരുത്തോടു വിളിച്ചു എന്നാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറയാൻ അല്ലാതെ അയ്യോ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മസ്ക് കഴിക്കാനല്ല ഗുരുവായൂരപ്പനെ എന്താ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടുപോയ പണമോ കിഴിയോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ വാരി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മഞ്ചാടി കുരുവോ അല്ല മറിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അന്യഥാ ശരണം നാസി സ്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാൽ കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹാപ്രഭു അല്ലയോ മഹാപ്രഭുവെ അവിടത്തെ മുന്നിൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തരാനില്ല എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രഥത്തിന്റെ സാരഥി തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവായൂരപ്പനായിരിക്കും അല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മൾ പിച്ചക്കാരനാക്കരുത് സുതാമയോട് പോലും കെഞ്ചുകയായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് പിടിച്ചു വരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നീയെ കള്ളനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുജേനോട് പറഞ്ഞതേ കാരണം നി
കക്കാരനല്ല പിടിച്ചു കുറിക്കാനും കക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറാണ് കട്ടൽ തന്നെ കഴിയുന്നാക്കാനല്ല ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ചരിത്രം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബ്രത്ത്ഡേ വന്നു ഒരുമിച്ച് ദിവസം കൂടാൻ നോക്കി ഒരു കല്യാണം വന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കല്യാണങ്ങൾ കൂടെ വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓ ഇതിപ്പോ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വായിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹാളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മനോഹരമായ പച്ചിലക്കാടുണ്ട് സുന്ദരമായി കുടുങ്ങി ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് വിശാലമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് രാത്രി വരികയാണെന്ന് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് മനോഹരമായ നിരാവ് കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു രാത്രികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മരമാണ് ഇത് കാടാണ് ഇത് നദിയാണ് ഇത് മലയാണ് അത് നക്ഷത്രമാണ് ഇത് കാർത്തിക കൂട്ടമാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടില്ല ഞാൻ ജീവനാകാരം ഒന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്നോ തീരുമാനം ഇരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ടക്ക് വണ്ടി കയറാം കയറിയാൽ ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള ഇതിനെ വന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കരുത്താരിക്കണ പറ്റും മോളൊക്കെ വല്ലാവുന്നതിനും അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നൂറ് കല്യാണം ഒരുമിച്ച് നടത്തണം എൺപത് കല്യാണം മറാഠികളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കുക അപ്പോഴവർ നമ്മൾ അന്യ ആളുകളാണ് പ്രവാസികളാണെന്ന് പറയില്ല അതിവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന വേദമോച്ചാരണത്തോടുകൂടി ഹോമങ്ങളോടുകൂടി യജ്ഞങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അയ്യോ എന്റെ കോളേജ് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഉള്ള കുറവുകൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഏതാണ് സ്വർഗപ്പുട സ്കൂളിനെ കെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യങ്ങൾ സ്വർഗപ്പുട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിന് ഒരു വിവാഹ വേദിയായി മാറും അന്ന് ഒരു നൂറ് കല്യാണം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മന്ത്രി വരും കളക്ടർ വരും നമ്മളെ കാണാൻ വയ്യാത്തവനൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ഭാരമാവില്ല അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പണം കടം വാങ്ങിക്കണ്ട ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണ്ട പിടിച്ചു പറിക്കണ്ട പത്ത് വിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ഇവിടെ തകർക്കാം പിന്നെയോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവൻ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവനാണോ ഡൗറി ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പ്രായോഗികമായിട്ട് അവിടെ വാ അവിടെ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു താലിയും പിന്നെ ബ്ലൗസും ഇതും ഒരു താലിയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം കളക്ടറുടെ മോക്കും വിൽ കളക്ടറുടെ മോക്കും അത് വരുന്നതിനുള്ള തയ്യാറ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നടപ്പാക്കും മണ്ടത്തരങ്ങളെ പൂജിക്കാനും അങ്ങി അതിയിലെ മൂങ്ങി കുളിച്ച് അപകട സ്നാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള ഇപ്പൊ കാറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഭാമ്പയിൽ എത്ര അമ്പലമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ എത്തി നോക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രഘു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പണം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ഒരു രഘു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി അവിടെ രഥ വിടാൻ സ്ഥലമില്ല അമ്പലം ഒരുപാടുണ്ട് കാശ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല ഒരുമിച്ച് കുറെ ആളുകൾക്ക് കൂടാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേക്ക് ഇവിടുത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കുടുംബം മറ്റോടെ കൂടുതലും ഇത് അയ്യായിരം പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള മരത്തിന്റെ തണലുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയണം തന്നെ ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് പകരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബോർഡ് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം അഡ്വർടൈസിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെ മഹിമ അതിനുള്ള കൊണ്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്കും അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ യു പിയില് ആ ലക്നൂല് ആ യു പിക്കടുത്ത് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരില് ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സബ്മറൈൻ മുങ്ങും പോലെ ഞാൻ ഒരു മുങ്ങൽ മുങ്ങും മുങ്ങും പോയിട്ട് വേറെ എവിടെയും ഇതൊന്നും പോകും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നും മുങ്ങും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മുങ്ങാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കണം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ പാസ്സായ ഒരു ജോലി കിട്ടും ജോലി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം വാങ്ങി അല്ല അവൻ ജീവിക്കാനാണ് ജോല
അല്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇത്രയും പോയിട്ട് വിധത്തെ ഒട്ടുമില്ലാത്ത അച്ഛിക്ക് കാൽപ്പണത്തിന്റെ പൊന്ന് കിട്ടിയ അത്രയും ആയില്ലേ അതുമാതിരി അതേ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിലപ്പെടുവയ്ക്ക് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആരിലേയും കാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഇപ്പൊ കാവുന്നു ഇല്ല ആയിരിക്കും കാവും തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരിക്കും കാവ് പോലെ ആയി അവിടെ നാഗരാജ ഒന്ന് ആകേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആയിരിക്കും ദിവസങ്ങളിലും പൂജ നീളും പാലും നടത്താറുണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അതിന് വേണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വരാം അതിനുള്ള ദർശനം ചെയ്യാം താഴെ അറ്റത്ത് ബലിയിടുന്നു ആളുകൾ പറയും ബലിയിടുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ബലിയിടുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ബലിയിടുന്ന മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു മണ്ണാ കിട്ടുകയും ചെയ്യണ്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് മാസം വയസ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന അമ്മയെ ഒരു ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ ഇല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയെ ഈശ്വരനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്രനും പുത്രിയും ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് ബലിയിടുന്നത് അപ്പോൾ ബലിയിടുന്ന എന്തിനാണ് എന്റെ അമ്മയെ എന്റെ അച്ഛനെ എന്റെ പൂർവികന്മാരെ പ്രേത ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരുടെ ലോകമായ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് വലിയിടുന്നത് ഇത് പറയണം നല്ല കടുപ്പിച്ച് എന്താ പറയണം അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി താഴെ രാമേശ്വരത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിച്ച പരമശിവന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശിവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇന്നിവിടെ ഈ കത്തുന്ന വിളക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ആ ശിവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കാരണം വലിയിടാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവരെഴുതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നദാനം നടത്തുന്നുണ്ട് മറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പോകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അണചരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എന്തോ തരും ഞാൻ എല്ലാ ആളുകളെയും കണ്ടിട്ട് അയക്കുവരിക്കാനും അതിനൊന്നും പോകാതെ എനിക്ക് നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ബാംബയിലുള്ള മലയാളികളുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ പട്ടല് നമ്പൂരി നായര് ഈഴവൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജാതിക്കാരും മലയാളി ബംഗാളി ബീഹാറി മറാഠി ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അവര് പറയും ജ്ഞാനേശ്വരി രാമായണം ഗീത ഇത് വേദം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർസെന്റ് ആളുകൾ ഭാരതത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വേദമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നാല് വേദങ്ങളാണ് അതിലെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ ഇതായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം പിന്നെ എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ജഗദ്ഗുരു സത്യാനന്ദ ഗുരുപാദങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദരുടേതാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാര് ഈശ്വരനാകുമ്പോൾ അടുത്ത ഈശ്വരൻ ആരാണ് ഈശ്വരൻ ചെറുതാ എന്താണ് ഈശ്വരൻ പറ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതന്നെ പറ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നതൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ആ ഉറയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊരു ഫിക്സേഷൻ നിർത്താം ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് അറിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഒന്നുമില്ല വിളക്കാണ് ജീവമാണ് പുസ്തകമാണ് രാമനാണ് ലക്ഷ്മണാണ് വേദമാണ് ശാസ്ത്രമാണ് ഇതൊക്കെ പറയും അതിന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മയുടെ കാര്യത്തോട് തൊഴുകുന്നത് ഈശ്വരത്തോ അമ്മയെ തല്ലുന്നതോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനില്ലെങ്കിൽ തല്ലു മരുന്നുകളിൽ ചുങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ പരിപ്പോട ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വട എന്തോ വടാപ്പാവ് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളതേ തല്ലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വടാപ്പാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വടാപ്പാവ് കൊടുക്കും അതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈശ്വരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരത്വം കൊടുക്കും അപ്പൊ അറിവ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അറിവ് അങ്ങനെ എല്ലാ അറിവിന്റെയും ഒരു എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേദസ്വരൂപി എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് നോളേജ് വേദത്തിന്റെ ഒരു രൂപം അറിവിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈശ്വരൻ അത് ഈശ്വരൻ ഭയങ്കര ഒരു ശക്തിയാണ് ശക്തിയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈശ്വരൻ അറിവാണ് അറിവിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അറിവുണ്ടല്ലോ ഉറ
ഉയർത്തി പോയ പൈസ അവിടെ കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് നുണയും പറഞ്ഞ് ആ അവൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റതാണ് ഇതൊന്നും പറയില്ല ഈ നേരം കൊണ്ടുള്ള നിലയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ അതിന് മറ്റേ ഏ അയാൾ ഈ കാണിക്കുന്നതിന് വെറും പങ്കെടുക്കാണ് പാ അതൊന്നുമല്ല അയാളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അടുത്ത എനിക്ക് അറിയാവൂ എന്ന് പത്ത് വാഴ വാടിച്ചിട്ട് പോണതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഓ പിന്നെ ഒരു ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടാഹം ഒരു നടാഹം നടത്തി ഒരു ജനങ്ങളെ ഈ പാടിയ ഒരു സമാജത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പരിപാടി തോന്നും നടാഹം പറഞ്ഞാണ് നാടകം പിന്നെ അടുത്ത കമ്മിറ്റി രണ്ടായി മൂന്നായി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കം ആൻഡ് കി ഇസ് കമ്മിറ്റി എന്നിട്ട് കമ്പനി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ് അവ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അവ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യം അത് അവിടെ എന്തുമില്ലാത്തോണ്ടാണ് അറിവ് അറിവ് ഈശ്വരനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ ഹോമം നടക്കും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം എല്ലാ ഇതിനെ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇനി പങ്കെടുക്കാം ഇവിടെ ശ്രീസൂക്തം ശ്രീസൂക്തം ലളിതാക്ക സ്വാമം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഹോമമാണ് കിടമന്തിയുടെ പിന്നെ രാമന്റേത് ഐഷാദ് പന്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഹോമമുണ്ട് കുറച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതിന് പങ്കെടുക്കാം പറ്റിയ ഒരു അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാം അതല്ല പിന്നെ ഇവിടേക്ക് നദിയൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളവർക്ക് പോകാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാമായണത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം അല്ലാത്തപ്പോഴും റൂം എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് താമസിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പത്തൻപത് റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ പറ്റും അത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സമ്മതത്തിനെ ചിന്തിക്കുക ചിന്തയിൽ വിഷയമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സജഷൻസ് ഒക്കെ ഇമെയിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കാനോ അല്ല വരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്താൽ വളരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വിശേഷം എന്താ വിശേഷം ഇന്ന് നല്ല വിശേഷം എന്താ പറയാനുള്ള വന്നിട്ട് ഏ ഏ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് വിട്ടാ
ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് ടി വിയിൽ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ പാട്ടാണം വിഷം കൊടുക്കാം എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം എങ്ങനെ കൊല്ലാം എങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം ഇതാണ് ടി ആ അത് പഠിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ആ പഠിത്തം അല്ലാതെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രായമാകുമ്പോഴേ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പരിധിയിൽ എല്ലാവരെയും മക്കളായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്താണ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പോണ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവിടെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ അവിടെ പോകും ഹിന്ദുവിന്റെ അവിടെ എവിടെ പോകും ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഏക്കർ സ്വർഗം തരാനല്ല മറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾ കാത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരാൾ ഇത് പിന്നെ പിന്നെ കാള വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റത് പശു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കെട്ടണ്ട രണ്ടുപേർ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിയ ഇത് രണ്ടുപേർ പാർട്ട് കെട്ടു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളെയും സ്നേഹവും പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ലോകിയിൽ ചെന്ന ഒരു ചാപ്പാട് അവിടെ അധികാരപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം എന്ന് ആജ്ഞാപത്തിലൂടെ പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓടിയെത്താറുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ വലിയ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് പരസ്യവുമില്ലാതെ ഒരു കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതിനുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ സുഖത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എന്ന ഇത്രയും നാട് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇതെവിടെ പിന്നെ എന്ന വേണം എന്നാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് മുതൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ എണ്ണ ഇല്ലെന്ന് പറയണ മോശനുണ്ട് ആ എണ്ണ അത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എണ്ണ എടുത്തിട്ടാന്ന് ഞാൻ പറയും എണ്ണ ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല അതേസമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് ഈ ഒരു നോക്കം വാങ്ങിച്ച് എണ്ണ പൊട്ടിക്കണം ഒക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ ഓടി വരുന്ന നടന്നു വരുന്ന ആ കാലത്ത് ആർക്കിയിരുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളോട് വളരെ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് വളരെ സഹകരിച്ച് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വന്ന് അവർ ഒരിക്കലും അറുപത് വയസ്സായി ഇട്ടേടാവാൻ നമ്മളാരും സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കും എന്താ സംശയമുണ്ട് സമ്മതിക്കും പുറത്തു വരാ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കയറി അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തേങ്ങ അടിച്ച് കയറി ഇരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അറുപത് വയസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല ചുണക്കുട്ടിയെ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ്റെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഈശ്വര സേവയും സമൂഹത്തിന്റെ സേവയും അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് മക്കളെ ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അനുവദിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്റെ മക്കളാണെന്നും ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്റേതാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ധാരണയോടും ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കാലണ ഇല്ലെങ്കിലും അംബാനിയെക്കാളും കൂടുതൽ കാശുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാരണം സൂര്യൻ എനിക്കുള്ളതാണ് ചന്ദ്രൻ എനിക്കുള്ളതാണ് ആകാശം എനിക്കുള്ളതാണ് ഭൂമി എനിക്കുള്ളതാണ് ആ പിന്നെ എനിക്കെന്ത് കുറവ് പാർലമെന്റ് എന്റേതാണ് അസംബ്ലി എന്റേതാണ് രാജ്യങ്ങൾ എന്റേതാണ് ലോകം എന്റേതാണ് പിന്നെ എനിക്കുള്ള കുറവ് ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ളതിന് സൂര്യനുണ്ടാകും ഇല്ല ആകാശവും നക്ഷത്രവും ഉണ്ടാകും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൊതുസ്വത്താണ് ഇവൻ സ്വന്തം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ബലൂരിൽ കൂടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ നമുക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മൂലയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയല്ല എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാട്ട എടുത്ത് ഒരു മൂലയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പോലെ തൂക്കിയിരിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് പുതിയൊരു ലോകം ഈ ലോകം എന്റേതാണ് ഈശ്വര അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ 